ndugu zangu wa Tanzania nimeona ni vema nikapate kutuma salamu za pole kwa msiba mkubwa ambao umetokea katika nchi yetu baada ya kuzama kile kivuko ambacho kila mmoja anafahamu habari hii na kwa hiyo pole zangu za kwanza kwanza kabisa zimfikie mheshimiwa rais ambaye kwa wakati huu fikra zake zinaweza zikawa zimegubikwa na huzuni kubwa na hasa ukizingatia kwa mfululizo nchi yetu imekumbwa na ajali ambazo zimesababisha kupotea kwa maisha watu wengi kwa hiyo mheshimiwa rais nampa pole hizo za kwanza lakini pamoja na hilo pole zangu pia ziwafikie wale wote ambao wamefikwa na msiba huu nafahamu ni watu wengi ambao wamefikwa na msiba huu na kuna huzuni kubwa sana liko wingu kubwa la majonzi masikitiko huzuni na wakati mwingine inawezekana kabisa watu wakaingia katika hali ya kuwa na maswali mengi maswali ambayo kwa ukweli hata yakijibiwa hayawezi akasababisha waliotutoka kurejea kwa hiyo ndugu zangu mliofikwa na msiba na wapeni pole watu wengi kwenye eneo la kanda ya ziwa kwa sababu ya kituo cha redio ambacho tuko, tuko nacho wamekuwa kinisikia mara nyingi na kwa nikadhani si vema kunyamaza na kwa hiyo nasema tena pole ni sana na nataka kusema ni kwamba katika neno la Mungu tunaambiwa kwamba kuna wakati wa kila jambo kuna wakati wa kusema na kuna wakati wa kunyamaza ziko nyakati nyingi katika biblia ambazo zimewekwa wazi ni seme tu kwamba na hasa nikielekeza neno hili kwa viongozi wetu wa siasa haitakuwa jambo zuri kutumia msiba huu kwa masla ya kisiasa waliofikwa na msiba huu kila ambacho wanakihitaji kwa sasa si kwamba nani alisema nini huko nyuma au nini kilizungumzwa vipi lakini wakati kama huu wanahitaji sana kusikia maneno ya faraja maneno ya kutia moyo ndicho ambacho wanahitaji wako wengine ambao pengine wako hai wameepuka katika hiyo ajali lakini wangeweza kutamani kwamba hata wao wangeondoka kuna watu wengine ya mkini wamepoteza mali zao ndugu zao watoto wao wake zao waume zao na kwa hiyo kipindi kama hiki wanahitaji sana maneno ya faraja na maneno ya kutia moyo ni waombe waheshimiwe wanasiasa wote hebu tushikamane na katika kipindi hiki tuonyeshe dunia kwamba inapokuwa katika matatizo na shida kama hivi wote tunakuwa wamoja bila kujali imani zetu bila kujali itikadi za kisiasa bila kujali unacho au hunacho lakini tunashikamana na kuweza kutiana moyo kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania nimeona ni vema ni wasalimie kwa salamu hizo za pole na kwamba liko tumaini mbele za Mungu hatuna sababu kabisa ya kujihoji maswali mengi kuna wakati unafika ni lazima kulipokea jambo kama jinsi lilivyo na wakati huu tukisubiri kuona serikali yetu itasaidia kwa namna gani ili kwamba mambo kama haya yasitokee tena katika nchi yetu ninawapenda ninawaombea 
ili Mungu awatie nguvu ili Mungu awashike kwa mkono wake wenye nguvu na kuwavusha kwenye wakati huu mgumu na tufike ngambo ya pili tukiwa salama Mungu wa mbingu na nchi ninakushukuru kwa ajili ya Tanzania Sante kwa ajili ya Mheshimiwa Rais na viongozi wake wote Sante kwa ajili ya wote walioshikwa na huu msiba Ninaomba wewe ambaye ni baba wa faraja na tumaini la kweli ukaunyoshe uka mkono wako ukawafariji wote ili Mungu mwisho wa siku ukajipatie sifa na utukufu na kila aina ya maneno ya kuvunja moyo yakakose nafasi katika mioyo ya Tanzania ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini amina tena amina basi Mungu awabariki asante sana